Good morning, da. Today, twelfth standard economics class. We will see the or we we will discuss about the chapter nine fiscal economics that is called Nidhi Porula Daram. Allada Nidhi Poruliyal. Ada pati na mainan discuss panalam. First, what is the meaning of fiscal economics? Introduction na na paarnga. The term fiscal economics is a new one, the old one. फिजिकल एकनमिक्स और न्यू वेड इन ओल टर्म इोड़े पल पुल टर्म पल नेम अब पब्लिक फैना द सब्ज पब्लिक फैना रिलेटडू द फिनासिंग आफ द स्टेट आक्टिवटी अंड इट डिस्क द फल आपरेशन आफ द गवर्मेंट ट्रेषरी करवूल अरसमान <laughs> नीति अभी पब्लिक फैना अब पलय टेम पब्लिक फैना नहीं फिजिकल एकनमिक्स नीति अब सरिया नीति अभी नीति अब मारे सरिया पी पढ़ा पब्लिक फैना द पब्लिक फैना स्टडी द मेनरली विच दि स्टेट रेज अंड रिशोर्स मे सो मे नलन मटमेंकूल वह पब्लिक रेवन्यू पब्लिक एक्सपेचर पब्लिक डेप बड्जेट फेडरल फैन अंड लोकल फैना पता ना डिस्क पड़पर फर्स्ट वन मीनि आफ द पब्लिक फैना डेफनेशन पार डाल अंड आडम स्मित रेफनेशन फर्स्ट वाट द मीनि पापो द पब्लिक फैना स्टडी आफ द फल आस्पेक्ट आफ गवर्मेंट अधिक पब्लिक फैनाशन अब पाती डालटनोशन पाकल पब्लिक फैना आफ दो सब्जार लाइन बिटवी एकनमिक्स अंड पालिटिक्स पालिटिक्स और एलकोड़ अब कंसर्न वित् द पब्लिक इनकम अंड एक्सपेचर आफ पब्लिक अतार्टिस्त एक्सपेचर रेवन्यू एप्ली मैनज पड़ा अब पी तक अलग पड़ता वह अब सरिया पब्लिक फैना अब आडम स्मित डेफनेशन पब्लिक फैना इज एन इंवेस्टिकेशन इन टू द नेचर अंड प्रिंसिपल आफ द स्टेट रेवन्यू अंड एक्सपेचर अरसोड़ इलवे से अभी पी आर पड़कूदा अब इंवेस्टिकेशन पड़कूदा पब्लिक फैना अभी आडम स्मिटे करत अत What are the subject matters of public finance? इधर इन्हें ना subject matters इरक अपने ना public revenue. अदा तो पौधे वर्मा. चलिए अदा तो public expenditure. अर्थ सेलव अर्थ public debt कारणे अर्थ निधि निर्वागम fiscal administration अपने ना निधि निर्वागम अर्थ fiscal policy अपने ना आरस कोल्गाइगल अलग तो निधि कोल्गाइगल ने डट गला. चलिए अदा तो fiscal policy. चलिए फर्स्ट वन पब्लिक रेवन्यू पार 
அது பப்ளிக் எக்ஸ் ரெவன்யூனா பொது வருமானம் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா செலவு பப்ளிக் டெப்ட்னா பொது கடன் ஃபினான்ஷியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னா நிதி நிர்வாகம் அதுக்கடுத்து ஃபிஸ்கல் பாலிசி அதாவது அரசின் கொள்கைகள் அல்லது நிதி கொள்கைகள் இதை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் ஃபிஸ்கல் பாலிசி அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பப்ளிக் ரெவன்யூ அப்படிங்கிறது எதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ரெவன்யூ டீல்ஸ் வித் த மெத்தட் ஆஃப் ரைசிங் பப்ளிக் ரெவன்யூ சச்சஸ் அதாவது அரசினுடைய வருமானத்தை எப்படியெல்லாம் அதிகப்படுத்தலாம் டேக்ஸ் ரெவன்யூ நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூ ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸேஷன் ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் செக்ஷன் இன்பேக்ட் இன்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் ஷிஃப்டிங் ஆஃப் டேக்ஸஸ் அண்ட் தேர் எஃபெக்ட்ஸ் சரியா இதை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் பப்ளிக் ரெவன்யூ அதாவது பொது வருவாய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பொது செலவு அப்படிங்கிறது அரசனுடைய செலவினங்கள் எப்படி இருக்குது அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு பற்றி படிக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு பப்ளிக் டெப்ட்டு பொது கடன் அதாவது உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடுகள் மூலம் பெறக்கூடிய கடன்கள் சரியா இதை பற்றி படிக்கக்கூடியது பொது கடன் நம்மளுடைய கோல்டன் எஃபெக்ட்ஸ் அண்டு ரிடக்ஷன் ஆஃப் பப்ளிக் டெப்ட்டு ஃபால் அண்டர் த ஹெட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்மளுடைய பொது கடனுடைய சுமைகள் அதனுடைய விளைவுகள் அதை எப்படி திருப்பி கொடுக்குறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பப்ளிக் டெப்டில் படிப்போம் அடுத்து ஃபினான்ஷியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அரசனுடைய வருவாய்க்கு தகுந்த செலவு திட்டங்கள் என்ன பல்வேறு பகுதிகளாக அதை பிரித்து படிக்கிறது இது ஓர் வருஷத்திற்கான நிதி திட்டம் எவ்வளவு தொலைநோக்கு திட்டங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு முடிவுக்கு வர்றதுக்கு பேர் தான் ஃபினான்ஷியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அடுத்து லாஸ்ட் ஒன் ஃபிஸ்கல் பாலிசி இதில் வந்து டேக்ஸஸ் சப்சைட் சப்சிடிஸ் பப்ளிக் டெப்ட் அண்ட் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபிஸ்கல் பாலிசி இதெல்லாம் பற்றி டீல் பண்ணுறது தான் ஃபிஸ்கல் பாலிசியோடைய மெயின் எய்ம் அடுத்தது பாரு பப்ளிக் அண்டு பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் அண்டு ப்ரைவேட் ஃபினான்ஸ் அதாவது பொது நிதி மற்றும் தனியார் நிதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு பொது நிதி என்னன்னு பார்ப்போம் பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் அப்படின்னா என்னது இட் டீல்ஸ் வித் தி ஸ்டடி ஆஃப் இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் போரோவிங் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் இதை பற்றி படிக்கிறது அரசினுடைய வருவாய் செலவு கடன் நிதி நிர்வாகம் இதை பற்றி படிக்கிறது பொது நிதி இதுவே தனியாரை பற்றி சரியா தனியாருடைய நிறுவனம் என்ன வருமானம் என்ன செலவு எவ்வளவு கடன் எவ்வளவு அவங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தனியாரை பற்றி படித்தோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால் ப்ரைவேட் ஃபினான்ஸ் சரி அதாவது அரசனுடைய வருமானம் செலவு வரவு செலவுகளை படிக்கிறது பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் சரியா ஸோ இது ரெண்டுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமை என்ன அதாவது சிமிலரிட்டிஸ் என்ன சிமிலாரிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஒன் என்னென்னா ரேஷ்னாலிட்டி பகுத்தறியும் தன்மை செகண்ட் ஒன் லிமிட்டட் டு பாரோவிங் கடனுக்கான வரையறை அடுத்து தேர்ட் ஒன் ரிசோர்ஸ் யூட்டிலைசேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நிதி நிர்வாகம் ரெண்டுலேயும் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற இந்த நாலுமே இதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமைகள் சரியா நம்ம டிஸ் சிமிலரிட்டாரிட்டிஸ் அதாவது வேற்றுமைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அதாவது வருமானம் மற்றும் செலவுகளை சரி கட்டுதல் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகள் நெக்ஸ்ட்டு பாரோவிங் பாரோவிங்கில் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு ரைட் டு ப்ரிண்ட் கரன்சி கவர்மெண்ட் நோட் அடிக்க நோட் அடிக்கிறக்கூடிய உரிமை இருக்கும் ஆனால் ப்ரைவேட்டுக்கு இருக்காது சரி அடுத்து ப்ரெசன்ட் வெசஸ் ஃப்யூச்சர் டெசிஷன் நடப்பு கால முடிவுகள் எதிர்கால முடிவுகள் ரெண்டுக்கும் எப்படி இருக்கும் அடுத்தது அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அதாவது பப்ளிக் உடைய நோக்கம் ப்ரைவேட் உடைய நோக்கம் இது ரெண்டையும் பற்றி பார்க்குறது சரியா அதாவது ப்ராஃபிட்டு இதெல்லாம் பற்றி படிக்கிறது அடுத்து கரெக்ஷன் டு கெட் ரெவன்யூ சரியா கட்டாய வருவாயை பெறுவதற்கான வழிமுறைகள் அரசு வந்து தங்களுக்கு அதிகாரத்துக்கு உட்பட்ட பகுதியில் வருவாய்ப்படலாம் ஆனால் தனியார் வந்து வருமானத்திற்கான அதிகரிக்கிறதுக்கான நோக்கங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அடுத்து செவன்த் ஒன் எபிலிட்டி டு மேக் ஹியூஜ் அண்டு டெலிபரேட் சேஞ்சஸ் பொது நிதிக்கு வருவாய் சார்ந்த பெருவிய முடிவுகள் எடுக்கிறதுக்கான திறன் இருக்குது ஆனால் தனியாருக்கு அந்த திறன் வந்து குறைவு அரசின் தலையீடு இல்லாமல் எந்த ஒரு பெரிய முடிவுகளையும் தனிநபர் எடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறது இதனுடைய முக்கியமான டிசபிலிட்டிஸ் சரியா டிஸ்சிமிலரிட்டிஸ் வேற்றுமைகள் அடுத்தது பாரு மாடர்ன் ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் ஸ்டேட் அதாவது தற்கால அரசின் பணிகள் என்ன தற்கால அரசு அப்படின்னா என்ன தற்கால அரசு அப்படின்னா மக்களுடைய நலனை கருத்தில் கொள்ளக்கூடிய அரசு மக்களுடைய நலன் என்னென்ன அப்படிங்கிறத வந்து அடிப்படையாக வச்சுருக்கோம் இதில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப ஒரு முக்கியமான சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்ன
டிஃபென்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னா மக்களுடைய நோக்கத்து டிஃபென்ஸ் அப்படிங்கிறது பாதுகாப்பு சரியா அதாவது த ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் இஸ் டு ப்ரொடக்ட் த பீப்புள் ஃப்ரம் எக்ஸ்டர்னல் அக்ரஸன் அண்டு இன்டர்னல் டிசார்டர் அதாவது வெளிநாடுகளில் அதாவது வெளிப்புறத்திலிருந்து வரக்கூடிய மக்களுக்கு வரக்கூடிய தீமைகளை தடுக்கிறதும் உள்நாட்டிலேருந்து நடக்கக்கூடிய தீமைகளை தடுக்கிறதும் முக்கியமான நோக்கம் நெக்ஸ்ட்டு ஜுடிஷியரி அதாவது நீதி மக்களுக்கு தேவையான நீதிகளை வழங்குதல் தகராறுகள் தீர்த்தல் அரசனுடைய மிக முக்கியமான பணியாகும் சரியா இது எல்லா வகுப்பினருக்கும் பொதுவான நீதியாக வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட்டு என்டர்பிரைசஸ் அதாவது நிறுவனங்கள் அதாவது ரெகுலேஷன் அண்டு கண்ட்ரோல் ஆஃப் த ப்ரைவேட் என்டர்பிரைசஸ் ஃபால் அண்டர் த ப்யூர் வியூ ஆஃப் த மாடர்ன் ஸ்டேட் ப்ரிவியூ அப்படின்னா அதனுடைய மிக முக்கியமான ஒரு பகுதியாக இருக்குது இது நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா சோஷியல் வெல்ஃபேர் சமூக நலன் இதனுடைய முக்கியமான ஒன்று அரசாங்கத்தினுடைய பகுதிகளில் மிக முக்கியமான பகுதி நெக்ஸ்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கவர்மெண்ட்டினுடைய கட்டமைப்பு வசதிகள் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுடைய நோக்கமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட்டு மேக்ரோ எக்கனாமிக் பாலிசி அரசாங்கம் சார்ந்த ஃபிஸ்கல் பாலிசி மானிட்டர் பாலிசி எல்லாமே என்ன லெவலில் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா பொருளாதாரம் முழுவதுக்கும் பொருத்தமாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அதாவது அரசாங்கத்தினுடைய சமூக நீதி வளர்ச்சி சார்ந்த நிதியாக இருக்கணும் இது எல்லாமே நெக்ஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் தான் மோனோபோலி ஒரு தனி மனிதனுடைய கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அளவில் கவர்மெண்ட் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இதை சார்ந்த அதாவது மாடர்ன் ஸ்டேட்டினுடைய அப்செக்டிவ்ஸாக இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே மிக இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே டாபிக் டாப்பிக்காக தான் இருக்குது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான லெசன் ரொம்ப ஈஸியான லெசன் சின்ன சின்ன கொஷின்ஸ் நிறைய வர சான்சஸ் இருக்குது பாயிண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால நீ ஈஸியாக மெமரி பண்ணலாம் சரியா அடுத்ததாக வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பார்க்கலாம் அதாவது பொது செலவு சரியா ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது அடுத்த டாப்பிக்னு சொன்னேன் அதாவது ஃபிசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் நைன்த் லெசன் பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் நிதியியல் பொருளாதாரம்னு சொன்னேன் இப்போ இப்போ வரைக்கும் நம்ம வாட் ஆர் த மீனிங் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம் தட் இஸ் பப்ளிக் ஃபைனான்ஸ் வாட் ஆர் த சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் மேட்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் சிமிலாரிட்டிஸ் அண்ட் டிஸ்ஸிமிலாரிட்டிஸ் பா சிமிலாரிட்டிஸ் பார்த்தோம் அதாவது சரியா இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் ஃபினான்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தட் இஸ் பொது செலவுன்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வாட் ஆர் த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பொது செலவு அப்படின்னா அதாவது பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெஃபர் டு த கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங் இன்கர்ட் பை சென்ட்ரல் ஸ்டேட் அண்ட் லோக்கல் கவர்மெண்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது மக்களுடைய சமூக தேவையை நிறைவேற்றுவதற்காக மத்திய மாநில மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு செலவுகள் எதுக்காக அந்த செலவுகள் மேற்கொள்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் த பப்ளிக் அதாவது சோஷியல் வெல்ஃபேர்க்காக இந்த செலவுகளை வந்து மேற்கொள்கிறாங்க தட் இஸ் கால்டு பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இந்த செலவுகள் அதாவது பொது செலவுக்கான டெஃபனேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர்ட் பை த பப்ளிக் அத்தாரிட்டி லைக் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் அண்டு லோக்கல் கவர்மெண்ட் இந்த செலவுகள் யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா சென்ட்ரல் ஸ்டேட் லோக்கல் கவர்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க டு சாட்டிஸ்ஃபைட் த கலெக்டிவ் சோஷியல் லாங்ஸ் டு த ஒன்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள் இஸ் நோன் அஸ் த பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இந்த பொது செலவு யாருக்காக பயனளிக்கக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தா மக்களுக்கு பயனளிக்கக்கூடிய அதாவது மக்களுக்கு பயன்படுவதற்காக சென்ட்ரல் ஸ்டேட் லோக்கல் கவர்மெண்ட் செய்யக்கூடிய செலவுகள் பொது செலவுகள் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் வரும் இதோடைய கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் த பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அஸ் ஃபாலோஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் அதாவது பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் நன்மையின் அடிப்படையில் இது வந்து எத்தனை பிரிவுகளாக பிரிக்கிறாங்கன்னு பாரு இது செய்கிறதுனால யாருக்கெல்லாம் நன்மைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு கான் அண்டு ஃபான் அதாவது அவங்க பேர் என்னென்னு பாரு கான் அண்டு ஃபில்லிங் அப்படிங்கிறவங்க ரெண்டு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயன் அடிப்படையில் பொது செலவுகளை எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பெனிஃபிட்டிங் த என்டயர் சொசைட்டி அதாவது சமூகத்தில் உள்ள அனைத்து மக்களுக்கும் பயனளிக்கக்கூடிய பொது செலவு உதாரணம் என்ன அப்பட
இது எல்லாமே அதாவது டிஃபென்ஸு எஜுகேஷன் பப்ளிக் ஹெல்த்து டிரான்ஸ்போர்ட்டு ஜென்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இது எல்லாமே மக்கள் அனைவருக்கும் நன்மை கொடுக்கக்கூடிய ஸோ இதுக்காக செய்யக்கூடிய செலவுகள் ஃபஸ்ட்டு டைப்பு செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கன்வேரிங் த ஸ்பெஷல் பெனிஃபிட்ஸ் ஆன் சர்டன் பீப்புள் அதாவது ஒரு சில முக்கியமான நபர்களுக்கு மட்டுமே பயன் தரக்கூடியது முழு சமுதாயத்திற்கும் அதாவது ஒரு சில செலவுகள் வந்துட்டு பர்டிகுலர் ஒரு பர்டிகுலர் பீப்புளுக்கு மட்டும் பயனளிக்கும் அதோட சேர்ந்து எல்லாரும் அந்த பயனை வந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் எல்லாரும் பெற்றுக்கலாம் ஆனால் வந்து அந்த பர்டிகுலர் பீப்புள் வந்து அதிகமாக பயன்படுவாங்கன்னு அர்த்தம் சரியா எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா என்டையர் கம்யூனிட்டி அதாவது பெனிஃபிட்ஸ் ஆர் என்டையர் கம்யூனிட்டி எக்ஸாம்பிள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அதாவது நீதித்துறையை சொல்லல சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் டேரக்ட் பெனிஃபிட் ஆஃப் பர்டிகுலர் குரூப் ஒரு பர்டிகுலர் குரூப்புக்கு மட்டும் இந்த பெனிஃபிட்ஸ் போய் சேரும் இந்த செலவுகள் அதனுடைய பெனிஃபிட்ஸாக போய் சேரும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் செக்யூரிட்டி பப்ளிக் வெல்ஃபேர் பென்ஷன் இது எல்லாருக்கும் கிடைக்காது ஒரு பர்டிகுலர் சொசைட்டிக்கு மட்டும்தான் பென்ஷன் கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கு ஏற்படக்கூடிய செலவுகள் பொது செலவுகளில் சேரும் நெக்ஸ்ட் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கன்ஃபேரிங் த ஸ்பெஷல் பெனிஃபிட்ஸ் ஆன் சம் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஒரு தனிப்பட்ட நபருக்கு அதாவது அரசாங்கம் செய்யக்கூடிய செலவு ஒரு தனிப்பட்ட நபருக்கு மட்டும் போய் சேரும் சரியா இது வந்து மக்கள் எல்லாரும் அதனால பயனடைய முடியாது எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்சிடி கிராண்டட் டு ஏ பர்டிகுலர் இன் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு அதாவது நலிவடைந்த நிறுவனங்கள் சில இருக்கும் அந்த நிறுவனங்களுக்கு சில சப்சிடிஸ் வந்து கவர்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த நிறுவனங்களுக்கு மட்டும் போய் சேர வாய்ப்பு இருக்கு கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் பேசிஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் தனி பணியினுடைய அடிப்படையில் எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னு பாரு ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் பாதுகாப்புக்காக செய்யக்கூடிய செலவுகள் அதாவது டிஃபரென்ஸு டிஃபென்ஸ் போலி போலீஸ் ஜஸ்டிஸ் கோர்ட் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்காக டிஃபென்ஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்காக ப்ரொடக்ஷனுக்காக செய்யக்கூடிய செலவுகள் மக்களுடைய பாதுகாப்புக்காக செய்யக்கூடிய செலவுகள் அடுத்து கமர்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் வணிகம் சார்ந்த செலவுகள் வணிகம் சார்ந்த பணிகளுக்கு என்னென்ன செலவுகள் செய்கிறாங்க அப்படின்னு பாரு இன்க்ளூட்ஸ் பப்ளிக்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ்னால் வணிகத்தையும் வர்த்தகத்தையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக செய்யக்கூடிய செலவுகள் தட் இஸ் கால்டு கமர்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு டெவலப்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது வளர்ச்சி பணிகளுக்காக செய்யக்கூடிய செலவுகள் அதாவது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இது எல்லாத்துக்கும் செலவுகள் செஞ்சோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் சரியா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா காசஸ் ஃபார் த இன்க்ரீஸ் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதாவது அரசு செலவுகள் அதிகரிப்பதற்கான காரணங்கள் என்னென்ன ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் கவனிச்சுக்கணும் இது ஃபைவ் மார்க்கில் கண்டிப்பாக வரும் இது அரசாங்கத்தினுடைய செலவு அதிகரிக்க அதிகரிக்க அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாப்புலேஷன் குரோத் அதாவது மக்கள் தொகை வளர்ச்சி மக்கள் தொகை வளர்ச்சி அடைய அடைய அவங்களுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய செலவுகள் அதிகமாகுது ஏன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதிகப்படுத்தணும் டெவலப்மெண்ட்டு டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்க வேண்டியிருக்கு அவங்களுக்கு தேவையான நலத்திட்ட உதவிகள் அதிகமாக செய்ய வேண்டியிருக்குது நிறைய வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ் பப்ளிக் ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டிஸு ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இது எல்லாத்துக்கும் செலவுகள் செய்ய வேண்டியது இருக்கு ஸோ பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக செக் அடுத்தது செகண்ட் ஒன் டிஃபென்ஸ் அவங்களுடைய பாதுகாப்புக்கு நம்ம நிறைய செலவுகள் செய்ய வேண்டியது இருக்கு ஸோ இந்த செலவுகள் எல்லாமே பாதுகாப்புக்காக அதாவது அவங்களுடைய பாதுகாப்புக்காக நிறைய செலவுகள் நம்ம செய்ய வேண்டியது இருக்கு இப்போ பாரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா அட்டாக் ஆகிருக்கும் பொழுது நிறைய மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகமாகிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா கொரோனா ஸோ இந்த டிசீஸ் மட்டுமே இந்த டிஸார்டர் மட்டுமே வந்து எதுக்காக அப்படின்னா பப்ளிக் பொது செலவு அதிகமாகிறதுக்கான இந்த வருடத்தினுடைய டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு மிக முக்கியமான ரீசன் வந்து இந்த டிசீஸ் சொல்லலாம் சரியா ஏன்னா இதுக்காக நம்ம நிறைய மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் நிறைய மக்களுக்கு மருந்துகள் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் சப்சிடிஸ் அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய நிதி உதவிகள் அல்லது சலுகைகள் சலுகைகள் அதிகப்படுத்த அதிகப்படுத்த நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா பீரியடில் நிறைய பேருக்கு வந்து இலவசமான அரிசி ம
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெப்த் சர்வீஸிங் கடன் பணிகள்னு சொல்லுவாங்க கடன் கொடுக்கறது ஏன்னா பல தொழில் இல்லாமல் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு கடன் வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நெக்ஸ்ட்டு டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பொது புது ப்ராஜெக்ட்ஸ் யாராவது இருந்த அண்டர்டேக்கிங் வேரியஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் சச்சஸ் இரிகேஷன் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் ஹெவி மிஷினரிஸ் பவர் டெலி கம்யூனிகேஷன்ஸ் இது எல்லாமே டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இதுக்கு இன்வால்வ் பண்ண பெரிய அளவில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது சரியா ஸோ திஸ் இஸ் கால் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இது எல்லாமே பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கீழே வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு அர்பனைசேஷன் நகர்மயமாதல் ஒரு கிராமத்தை முன்னேற்றம் அடைய செய்யக்கூடிய ரோட் ஃபெசிலிட்டிஸ் பஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் நெக்ஸ்ட்டு ட்ரிங்கிங் வாட்டர் பப்ளிக் ஹெல்த்து இது எல்லாத்தையும் அதிகப்படுத்துறது சரியா அதாவது அந்த நகர அந்த கிராமத்தை ஒரு கொஞ்சம் நகரமயமாக வைக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் தேவைப்படுது நியூ இண்டஸ்ட்ரீஸ் தேவைப்படுது இது எல்லாமே பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கீழே வந்துடும் நெக்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அடுத்து தொழில் மயமாதல் சரியா சரியான தொழிற்சாலைகள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது எல்லாமே பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கும் கீழே வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் இன் கிராண்ட்ஸ் இன் எயிட் டு ஸ்டேட் அண்டு யூனியன் டெரிட்டரிஸ் அதாவது யூனியன் டெரிட்டரிஸில் யூனியன் டெரிட்டரிஸில் பல வளர்ச்சி திட்டங்களை ஏற்படுத்தி கொடுக்க இந்த போதுமானதாக இருக்குது மத்திய மாநில அரசுகள் யூனியன் பிரதேசங்களில் மா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் பிரதேசங்களில் மானியங்கள் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது ஆல்ரெடி ஸ்டேட்டை விட யூனியனில் மானியங்கள் சப் சப்டிஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த சப்சிடிஸை வழங்குறதுக்காக கவர்மெண்ட்டு நிறைய செலவுகள் செய்யுது ஸோ இது எல்லாமே எல்லா அதில் எயிட் கண்டிஷன் அதாவது ஒரு எயிட் ரீசன்ஸ் இருக்குது பர பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதாவது பொது செலவு அதிகரிப்பதற்கான எட்டு காரணங்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த எட்டு காரணங்களும் நம்ம படிச்சுக்கணும் இது கண்டிப்பாக கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஒன்னுடா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஸ்டின் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ காசஸ் ஆஃப் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் எயிட் ரீசன்ஸ் இருக்குது இது இதுதான் இன்றைக்கி உனக்கு ஹோம் ஒர்க்கு சரியா படித்து எனக்கு எழுதி அனுப்புகிற இல்லாட்டி நான் மார்க் கொடுக்கவே மாட்டேன் சரியாப்பா உனக்கு மார்க் வேணும்னா நீ எழுதி அனுப்பு சரியா எந்த ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சருமே டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பாய்ஸ் எனக்கு எழுதி அனுப்புகிறதே கிடையாது இந்த எயிட் ரீசன்ஸையும் எனக்கு எழுதி அனுப்புகிற சரியா 